ஏசு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருடைய முழுமையான பேச்சை அவருடைய வாழ்ந்த வாழ்க்கைகள் அவர் பேசின எல்லா பிரசங்கத்திலையுமே என்ன இருந்ததுன்னா பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி தான் ஆண்டவர் பேசினார் ஆண்டவர் பேசினது அத்தனையுமே பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி தான் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது தடவைக்கு மேலே பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அலையிலையா மற்ற மார்க் லூக்காவில் தான் அதிக அளவில் பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுவும் குறிப்பாக இயேசு வாழ்ந்த காலங்களில் இயேசு பேசினதுடைய மைய கருத்தை அவர் எதை பேசினாலும் பரலோக ராஜ்யம் எல்லாம் பேச மாட்டார் அப்போ அவர் கொடுத்த வழிநடத்துதல் பிரகாரம் அவர் கொடுத்த ஒரு வாக்கு தத்துவத்தின் பிரகாரம் நம்ம என்ன பண்ணணுங்க அவர் என்னத்தை சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு எதை மைய கருத்தாக வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு பரலோக வெளிப்படுத்துகிறேன் <laughs> ரகசியம் இது நம்ம முத நாள் பகுதி ஒன்று ரெண்டுல பேசும்போது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பரலோக ராஜ்யத்துக்குரிய ரகசியம் மற்றவர்களுக்கு சொல்லப்படல உங்களுக்கு சொல்லப்படுது இதற்கு நீங்க பாக்கியவான்களா இருப்பீர்கள் அலையலுவியா ஆண்டவர் கதைகளா சொல்லி புரிய வைத்தார் அலையலுவியா அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த நாளில் நம்ம ஒரு சில கதைகளை வந்துட்டு ஆண்டவர் எதுக்கு முக்கியத்துவம் வைக்கிறாரு அதில் என்ன பேச போறார் அப்படிங்கிற பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மற்ற நாலாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை எடுத்து வாசிங்க வார்த்தைகள்ரம் <laughs> அவருடைய முதல் ஆரம்பத்தில் இருந்து முடிவு வரைக்கும் அவர் பேசுகிற வார்த்தைகளா என்ன தெரியுங்களா பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து அது முதல் அவர் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்றாரு நீங்க ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நான் திரும்ப வருவேன் உங்களுக்கான ஒரு வாசஸ்தலத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களிடத்துல சேர்த்து கொள்றக்கா உங்களிடத்துக்கு வரப்போகிறேன் அப்படின்னாரு அலையலுவியா அப்ப ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவர்களா இருந்துட்டு நம்ம அதை அதை பத்தியே தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஏசுன்னு சொன்னாலே அன்பை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாரு மன்னிப்பை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாரு நினைக்கிறோம் ஆனா பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு அலையலையா மத்த ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம்
ஆமேன் ஹலே லூயா இப்ப ஆண்டவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து கதைகள் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதை நம்ம நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு இது ஜபம் ஆண்டவர் ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு இல்லீங்களா எப்படி ஜபிக்கணும்னு சொல்லி அப்படி ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்கிறாரு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாருங்க நம்ம கேட்கணுங்க நம்ம ஜபம் பண்ணணும் ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யம் ஹலே லூயா அப்ப பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து ஆண்டவர் பேசிட்டாரு அப்படிங்கறது இல்ல உங்களுடைய அனுதின ஜபத்துல நீங்க என்ன பண்ணணுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யம் வரணும் அந்த ராஜ்யத்துக்கு எங்களை என்ன பண்ணுங்க அடையாளத்தை <laughs> என்னங்க <laughs> 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 அப்ப நித்திய ஜீவன் பரலோகத்துக்கு போகணும்னா இது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம என்ன பண்ணணுங்க கத்துக்கணும் அப்ப ஆண்டவர் சீசர்கள்டே சொல்றாரு நீங்க என்ன பண்ணுங்க நீங்க போங்க பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்லிக்கிறார் நீங்க போங்க நான் உங்களை அபிஷேகிச்சுட்டேன் நீங்க போய் எல்லாருக்கும் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிங்கள் ஆசீர்வாதத்தை குறித்து பேசலாம் நான் அதுக்கு தான் முந்தின வாரத்தை என்னத்தை பேசினேன் நீங்க அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏப்பா நம்ம அதுக்கு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருந்தா நீ பூமியில பணத்தை சேர்த்தாத பூச்சி அறிக்கு என்னென்னு <laughs> அதை மட்டும் மறந்துடவே கூடாது நீங்கள் எத்தனை பக்கம் வேணால் ஜபத்துக்கு போகலாம் எத்தனை ஆசீர்வாத கூட்டத்துக்கு போகலாம் எத்தனை சுகம் அளிக்கிற கூட்டத்துக்கு வேணால் போகலாம் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே இங்கே இருதயத்துக்குள்ளே சென்டரில் கிறிஸ்துவனாக இருக்கிற உங்களுக்கு என்ன தெரியணுங்க எங்கே போகணும்னு தெரியணும் பரலோக ராஜ்யம் நித்திய ஜீவன் உண்டுங்கிறத நீங்கள் நம்பணும் அதுதான் உங்களுடைய சென்டர் அதை சுற்றி ஆசீர்வாதம் இருக்கலாம் பிள்ளைங்க இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் செல்வம் இருக்கலாம் கார் இருக்கலாம் சொந்த பந்தம் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் இருக்கிற நடுப்புள்ளி என்ன தாங்க அதை மட்டும் மறந்துடவே கூடாது அலே லூயா ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்தாரு பணத்தை கொடுத்தாரு பணம் கொடுத்தாருங்களா இல்லையா ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க பார்க்கல பணம் கொடுத்ததுக்கு என்னது ஆண்டவர் பார்த்து கேட்குறாங்க வந்து வரி கட்டுங்க அப்படிங்கிறார் ஆண்டவர் வேலைக்கு போனார் காசு வாங்கறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணாருங்க இந்த கதை யாருக்கும் தெரியும் சொல்லுங்க என்ன ஆ எப்போ மீன் வாய்க்குள்ள எப்படிப்பா காசு வந்தது நீ மொத மீனை பிடி அந்த மீன் வாய துற அதுக்குள்ள காசு இருக்கு நான் அலே லூயா காசு ஒரு ரூபா இல்லைங்க பல கோடி அவரால் உருவாக்கி இருக்க முடியும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு என்னுடைய ராஜ்யம் எதுக்குரியது இல்லை பூமிக்குரியது இல்ல அப்படின்ட்டார் பூமிக்குரியதா இருந்தா அவரை மாதிரி மேஜிக் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் ஏங்க மீன் வாய்க்குல இருந்து பணம் எடுத்தவர் வேற எதுல இருந்து எடுக்க முடியாதா தண்ணியை ரசமா மாற்றுவதற்கு பணத்தை மாற்ற தெரியாதா அவரால் எல்லாம் செஞ்சிருக்க முடியும் ஆனா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆனா அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது என்னங்க பரலோக ராஜ்யம் அவரால் சுகம் கொடுக்க முடியும் பணம் கொடுக்க முடியும் பலன் கொடுக்க முடியும் எதை வேணாலும் செய்ய முடியும் ஆனாலும் அவர் செய்தது முக்கியமான விஷயம் என்னங்க பரலோக ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் பூமியில் வாழ்றது நிரந்தரம் இல்லை நீங்கள் எப்படியாவது பரலோகக்கு வந்துரு அப்படிங்கிறக்காக தான் அதை சுற்றி இத்தனை செய்தார் இல்லைன்னா மனசை நம்ப மாட்டான் எப்போ நீ பரலோகத்துக்கு வான் அவர் அற்புதம் செய்யலாம் நம்ப மாட்டான் அதிசயம் செய்யலாம் நம்ப மாட்டான் இதை எல்லாம் செஞ்சதுனால தான் ஓ இவர் தான் மேசியாவோ அப்படின்னு நம்பினாங்க ஏன்னா நம்ம மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு டைமு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் ஓகே ஒரு வேளை இது உண்மையாக இருக்குமோ நம்புகிறோம் ஹலோ லூயா அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருனா சீசர்களை நீங்கள் போய் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுங்க மத்திய இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அவர் 
அவர்கள் கை யார் கட்டளையிட்டதுங்க இயேசு கட்டளையிட்டது யார் கை கொள்ளும்படி நாம் கை கொள்ளும்படி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஏப்பா சும்மா சும்மா பேசினதையே பேசிக்கிட்டு இருக்கிற தொடர்ந்து பேசிட்டு நீங்க கை கொள்ற வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணு சொல்லு 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 உபதேசம் பண்ணு கை கொள்றதுனா என்னங்க அதை நடைமுறைப்படுத்தி செயல்படுத்துறது நீ செயல்படுத்துற வரைக்கும் நீ என்னதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோனுங்க அப்ப நம்ம பரலோக ராஜ்யத்தை குறிச்சு பேசுறது நிறுத்த முடியுமா அதிகாரங்களுக்கு <laughs> பார்க்கிற ஒரு கதைக்கு எடுத்து வாசிங்க மத்திய பதிமூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் இந்த விதைகளை பத்தி பேசும்போது ஏற்கனவே நம்ம பேசிக்கிறோம் நிறைய இடங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன ஆண்டவர் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு திராட்சை தோட்டத்தில் கூப்பிட்டுருந்தாரு இன்னொரு நல்ல நிலத்துல விழுந்த விதையை பத்தி பேசி இருக்கிறாரு அப்ப விதைனா நான் என்னன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் இன்னொன்னு என்னங்க விசுவாசம் வார்த்தையை கேட்டு விசுவாசிக்கிறவர்களால தான் ரட்சிப்படைய முடியும் அலே லுவியா அப்ப இந்த இடத்துல ஆண்டவர் இந்த கதைக்கு ஒரு விளக்கத்தை முன்னும் பின்னும் சொல்லி இருக்கிறாரு பாருங்க மத்திய பதிமூணு இருபத்தி நாலு ஒரு விதையை வந்துட்டு என்ன பண்றாங்களா நல்ல விதையை விதைத்த ஒரு மனுஷனுக்கு குப்பா இருக்கிறது அதுக்கு விளக்கம் என்னன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் வாசிங்க வாங்கி <laughs> புரிஞ்சு <laughs> ஒருத்தர் வந்து விதை விதைக்கிறார் யார் விதைக்கிறவர் என்னத்தை விதைக்கிறாரு வார்த்தைகளை விதைக்கிறார் இதுதான் நடந்தது இப்ப அடுத்த வசனத்தில் சொல்லப்படுது மனுஷன் தூங்கும் பொழுது என்ன நடக்குது ஆமாங்க கலைகளை விதைத்து விட்டு போயிருக்கிறான்னு சொல்லப்படுகிறது அலே லுவியா இப்ப என்ன நடக்குதுங்களா பயிரானது வளரும் பொழுது கலையும் கூட வளருது அதாவது நம்ம மனசுல நல்ல சத்தியம் நல்ல வசனம் இருக்குது ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் விதைச்சிட்டாரு நம்ம நித்திரை பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுதா சத்துரு வந்து என்னத்தை விதைச்சிடா கலைன்னு விதைச்சிடா கலைனா என்ன இந்த கெட்டது கெட்ட எண்ணம் கெட்ட சிந்தை தவறான விஷயங்கள் ஆண்டவர் நல்லதை விதைக்கிறாரு சத்துரு என்ன பண்றான் தவறானதை வந்து விதைச்சிட்டு போயிடறான் இப்ப ரெண்டுமே என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருதுங்க வளர ஆரம்பித்து விடுகிறது அலே லுவியா முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் வாசிங்க வசனங்கள் <laughs> தூங்கிட்டு <laughs> 
ஆண்டவர் விட்டு பின்வாங்கி ஆண்டவர் கொடுக்குற இடத்த விட்டு மற்ற இடங்களில் போய் நீங்கள் மற்ற வேலைகள்லாம் செய்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதன் நிமித்தம் அந்த நேரத்தில் சத்ரு வந்து என்ன பண்ணுவா கெட்ட எண்ணம் கெட்ட சிந்தனை கொடுத்து உங்களோட கலைகளை விளைப்பான் அப்போ கலை ஒரு பக்கம் அதாவது கெட்ட சிந்தனை கெட்ட எண்ணம் ஒரு பக்கம் வளரும் நல்ல எண்ணம் நல்ல சிந்தனை ஒரு பக்கம் வளரும் இப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டு ஒரே இடத்துல வளர முடியுமா வளர முடியுமா வளர முடியாதுங்க ஒன்னும் ஒன்னை ஆட்கொள்ளும் ஆண்டவர் சொல்லிக்கிறாரு ரெண்டு எஜமானுக்கு உன்னால ஒளி செய்ய முடியாது ஒருத்தனை பகச்சு ஒருத்தனை ஸ்நேகிப்ப ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள கலை வந்துட்டு விதைக்கப்பட்டாயிட்டுச்சுன்னா ஒன்னு நீங்க முற்றிலும் யாரோட புத்திரரா மாறி போவீங்க அந்த வசனத்தை வாசிங்க முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் வாசிங்க இப்ப கலை முளைச்சிருச்சுன்னா நீங்க யாரோட புத்திரரா இருப்பீங்க ஒருவேளை நல்ல விதை முளைச்சு கோதுமை முளைச்சுனா நீங்க யாரோட புத்திரரா இருப்பீங்க அது ஏதோ ஒண்ணுதான் நடந்து தீரும் ரெண்டுமே நடக்கவே நடக்காது ஒண்ணு பேதுல அஞ்சாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் வாசிங்க உள்ள <laughs> நுழைக்கலான்னு சொல்லி அலையா ஒரு சின்ன கேப்பை கிடைச்சா அவன் என்ன பண்ணிடுவான் உங்களுக்குள்ள பூந்து நல்லா விதைச்சு நல்லா வளர வச்சு நல்லா அறுத்துட்டு போயிடுவான் அலையா அப்ப நல்ல விதை விதைத்தவர்களா இருந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்டு நீங்க விளையறவங்களா இருந்தா நீங்க பரலோ ராஜ்யத்தின் புத்திரரா இருப்பீங்க ஒருவேளை கலை உங்களுக்குள்ள வளர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம யாருடைய புத்திரர்களா இருப்போமா பொல்லாங்கனுடைய புத்திரர்களா இருப்பா அலையா அதனால எந்த நேரமும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நித்திரை பண்ணாதவர்களா இருக்கணும் அலையா இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இருபத்தி <laughs> ஆண்டவர் கேட்பார் ஏப்பா நான் உன்னை நல்லா தானே சிருஷ்டித்தேன் நல்லா தானே உருவாக்குனேன் நல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஞானமாக பேசிட்டு இருந்தேன் ஏன் உன் வாயில் தவறான வார்த்தைகள் வருதுன்னு கேட்பார் நம்ம பூமியில் இருக்கிறதுலாம் என்ன தெரியுங்களா கிருபையின் காலம் இப்போ நம்ம அந்த களை வள களையும் செடியும் கோதுமையும் வளர்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர் பிடுங்கூட மாட்டார் சரிப்பா நீ போ நீ போ என்ன பண்ணுற என்ன பண்ணுற என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டுப்பார் ஒருவேளை ஒருவேளை களை அதிகமாக இருந்து கோதுமை கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த களைகள்லாம் என்ன பண்ணுவோங்க கோதுமையை அழிச்சு மூடி போட்டுரும் அப்போ உங்களுடைய நல்ல மணிகள் அதிகமா இருந்ததுன்னா கலைகளை வளர விடாது இப்ப உங்களுடைய கலைகள் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கோதுமை மணியை என்ன பண்ணிடுங்க அழிச்சு மிதிச்சு எல்லாம் மூடி போட்டுரும் அலையா அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்ப நீ போய் எது என்ன பண்ணாத புடுங்காத என்றார் அடுத்த வாசனத்தை வாசிங்க போதுங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாருங்க இது நமக்கு கிருபியின் காலம்ங்கிறதுனால நமக்கு தெரியல வளரட்டும் வளரட்டும் வளரட்டும்னு ஆண்டு விட விடுறாரு நீ இப்போ போய் என்ன பண்ணிடாத பிடிக்கிறாத இப்போ வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் வளரட்டும் இவன் உண்மையிலேயே நல்ல வசனத்தை கேட்டிருந்தானா கோதுமை வளரும் நல்ல மணி வளரும் இல்லை இவன் கெட்டதை பேசியிருந்தானா களை வளரும் ஆரம்பத்திலே அவன் என்ன பண்ணாதீங்க எதுவும் பண்ணாதீங்கட்டா ஆண்டவர் அலையா இந்த இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிரகாரம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்நாளில் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவசரப்பட்டு திடீர் கிறிஸ்தவர்களாக வருவாங்க <laughs> அறுப்பு காலம் வருங்க அது வரைக்கும் நீ புடுங்காத அது என்ன வேணா வளரட்டு உங்களுடைய நிலம்னா என்ன சொல்லிட்டாருங்க உலகம்னு சொல்லிட்டார் இந்த உலகத்தில் பூமியில் நீங்க வாழும் பொழுது இப்போ உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுங்க இந்த இடத்துல உலகத்தில் நீங்க வாழ்றீங்க நல்ல விதையை போடுகிறவர் யாருங்க 
இயேசு நல்ல வார்த்தைகளை போடுறாரு இந்த நல்ல வார்த்தைகளை கேட்டு நீங்க நல்லா வளர்ந்தீங்கன்னா கோதுமை நல்லா வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிறதா அர்த்தம் இல்ல ஒருவேளை வந்துட்டு நீங்க நித்திரை பண்ணும் பொழுது ஆண்டவரை பத்தி தெரியாத பொழுது அவரை விட்டு நீங்க விலகி போகும் பொழுது ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள வந்துட்டு சாத்தான விதையை விதிச்சு அது கெட்டது வளர்ந்துருச்சுன்னா அது சேர்ந்து வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு அலையிலுயா ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு இப்ப எதுவுமே பண்ணாதப்பா நல்லா வளரட்டும் நல்லா வளரட்டுங்கிறது எழுதுறீங்களா பூமியாகி இந்த நிலத்துல உங்களுக்குள்ள பயிராயிட்டு இருக்கிற நல்ல வசனமா கெட்ட வார்த்தைகள் நீங்க வந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு நீங்க வளர்றீங்களா இல்ல இந்த பூமியில் இருக்கும்போது தவறான என்ன சிந்தைகளுக்கு விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா இப்ப வளர்ந்து வரும்பொழுது என்ன ஆகுது அறுப்பு காலம் முடிஞ்சாச்சு அப்படின்னா என்ன நம்ம எதை குறிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறேங்க முடிஞ்சது இப்ப அறுப்பு காலம் முடிவுக்கு வந்தாச்சு இப்ப அறுக்க போறாங்க அப்படின்னா அது எங்குங்க நியாய தீர்ப்பு அலையா இப்ப அறுப்பு காலம் நேரத்துக்கு வந்தாச்சு இப்ப ஆண்டவர் அறுக்க போறார் இப்ப அறுக்கும் பொழுது கோதுமை மணியா இருந்தீங்கன்னா அறிஞ்சு உங்களை எங்க கட்டுவாருங்களா களஞ்சியத்துல சேர்ப்பார் இதுவே கலையா இருந்தா உங்களை கட்டி எங்க போடுவாருங்களா சுட்டரிப்பாருங்கிறாரு முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசன வாசிங்க அவர்கள் <laughs> நெருப்பு <laughs> நியாய தீர்ப்புல ஒன்னு நடக்கும் அலையா ஒருவேளை நம்ம பிரயோஜனப்படாம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்காம நம்ம இல்லாம நம்ம ஆண்டவரை விட்டு விலகி இருந்தோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்கல நம்ம பரலோ ராஜ்யத்துக்கு தகுதி இல்லைன்னா என்ன நடக்குங்களாமா நாற்பதாவது வசனம் என்ன சொல்லப்படுதுங்க அக்னியில் <laughs> 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 அருமையா சொல்லிட்டாருங்க இந்த கதைக்கு மேல விலகை யாருமே சொல்ல முடியாது ஆண்டவர் வர்றாரு வார்த்தையை கொடுக்கிறாரு நிலமாகி இந்த உலகத்துல அதை விதைக்கிறார் அதாவது உங்களுக்குள்ள விதைக்கிறார் நீங்க பூமியில வாழ்கிற காலங்களில் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு நீங்க நல்லா இருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா கோதுமை மணி போல இல்ல நீங்க ஆண்டவர் விட்டு பின்வாங்கி போற நேரத்தில் கொஞ்சம் ஆண்டவர் விட்டு விலகிற நேரத்தில் சத்துரு கலைய வந்து விதைச்சிட்டானா கலைங்கிற என்னங்க வேண்டாத வேலைகள் வேண்டாத விருப்பம் இல்லாத காரியங்கள் தவறான காரியங்களை விதைச்சிட்டானா ரெண்டு வளர ஆரம்பிச்சிரு ஆண்டவர் அதை உற்றுவார் போகட்டும் போகட்டும் எப்படியா ரசிக்கப்படுவான் எப்படியா அதை மனம் திரும்புவான்னு சொல்லி ஆனா அது வளர்ந்துகிட்டே போய் ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள கலை அதிகமாயிருச்சுன்னா அதாவது உங்களுடைய கெட்ட என்ன சிந்தனை அதிகமாயிருச்சுன்னா எல்லாத்தையும் அறுத்து தேவ தூதர்கள் கணக்கு பார்த்து அதை அறுத்து என்ன பண்ணுவாங்களா எங்க போடுவாங்களா தவறு செய்தா நரகம் இல்ல நீ கோதுமை மணி போல இருந்தீங்கன்னா உங்களை எங்க சேர்த்து ஆண்டவர் சொல்லிக்கிறார் காது உள்ளவன் என்ன பண்ணு அவ்வளவுதாங்க ஆண்டவர் ஒரே கதைக்கு ரெண்டு விளக்கத்தை கொடுத்து முன்மையா மைய கருத்தை வச்சுட்டார் இல்லைங்களா கோதுமை விளைவிக்கிறோம் கலையும் விளையுது இதுல எது விளையுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உனக்கு நியாய தீர்ப்புட்டார் அலையா அப்ப இந்த பூமியில கொடுக்கற காலத்துல நம்ம என்ன உள்ளவர்களா இருக்கணுங்க ஞானம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைங்கிற விதையை கேட்டு அதுல வளர்ந்து ஆண்டவரை விசுவாசிச்சா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குங்க நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் அலையா அப்ப மட்டும்தான் நமக்கு ரஜிப்பு கிடைக்கும் அலையா அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு நல்ல விதையா இருந்தீங்கன்னா உங்களை தட்டி உங்களை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பாரு பதராவும் கலையாவும் இருந்தீங்கன்னா உங்களை கட்டி எங்க போடுவாருங்க 
தெரிஞ்சு <laughs> <laughs> அந்த வார்த்தை சொல்லுங்க மறை பொருளை தெரிந்து கொள்ளுவீர்கள் அலையலுயா பரலோ ராஜ்யங்கிறது ஒரு ரகசியம் அந்த மறை பொருளை ஆண்டவரை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையை சொல்றாரு அலையலுயா இந்த கதை மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னங்க இந்த பூமியில வாழும் பொழுது எல்லாம் தான் இருக்கு பாவமும் இருக்கும் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை இருக்கு நீங்க அவனுக்கு இடம் கொடுத்து அவனை கலையை விதைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க நினைப்பீங்க நான் இன்னைக்கு விட்டுட்டேன்னு விதைச்ச விதை வளருமா வளராதா களை அது கோதுமைக்கு மேல வளர்ந்துருச்சுன்னா கட்டாய நியாய திருப்புல நீங்க எங்க போக முடியாது உள்ளுக்குள்ள அப்ப இன்னைக்கே நீங்க பாருங்க உங்களுக்குள்ள வளர்றது கலையா கோதுமையான அலையலுவியா அப்ப ஆண்டவர் அறுப்பு கால வரைக்கும் எச்சரிக்கிறாரு உங்க அது வரைக்கும் ஆண்டவர் காத்திருக்கிறாரு அது வரைக்கும் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு பாருங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்துல பதினொன்னாவது வசனம் பன்னெண்டாவது வசனம் வாசிங்க அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் அசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமா இருக்கட்டும் நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் இதோ சீக்கிரமா வருகிறேன் அவனவருடைய கிரியலின்படி அவனவருக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னுடனே கூட வருகிறேன் ஆமேன் அலையலுவியா ஆண்டவர் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களை கெஞ்சிக்கிட்டு எல்லாம் இருக்க மாட்டார் சொல்லிட்டார் நீ என்ன செய்ய விரும்புறியோ அதை செய் கோதுமை நல்லா வளர்ந்து முப்பது அறுபது நூறுமா பலன் கொடுக்கணும்னா கொடுக்கட்டு இல்ல களைதான் நீ வளர்த்து உங்களுக்கு <laughs> முடியாம <laughs> தவந்துகிட்டு வந்து எப்படி தர ஒப்புக்கு சப்பா கிறிஸ்துவனா இருக்கிறவங்க ஆண்டவர் என்ன பண்ண மாட்டாரு பரலோ ராஜ்யத்துக்குள்ள அனுமதிக்கவே மாட்டார் அலையலுயா அப்ப விளைஞ்சா நீங்க முப்பது அறுபது நூறும் கொடுக்கற கோதுமை மணியா தான் வளரணும் நீங்க அறுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கலை அதிகமா இருந்துருச்சுன்னா நம்மளால எங்க போக முடியுங்க பரலோ ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியாது அலையலுயா இந்த கதைக்கு ஒப்பான மாதிரியே ஆண்டவர் கீழே சொல்லி இருக்கிறார் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் வாசிங்க ஒரு கதை விளக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் பல கதைகளை சொல்றாரு அலையலுவியா இப்ப என்ன பண்றாரு கடல்ல தூக்கி வலை போடுறாருங்களா கடல்ல வலை போட்டா வந்துட்டு ஒரே மீன் மட்டும் தான் கிடைக்குங்களா மத்தி கிடைக்கும் கெளுத்தி கிடைக்கும் நண்டு கிடைக்கும் ஏறால கிடைக்கும் ஏன் சுராமீனே வந்து வலை பிச்சுக்கிட்டு போயிரு அலையலுவியா அப்ப கடல்ல தூக்கி போடும் பொழுது எல்லா வகையான மீனும் கிடைக்கும் அதுல நீங்க சாப்பிட்ற மீனை மட்டும் தான் எடுத்துக்குவாங்க இப்போ மீனவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மீனையும் வகை வகையாக பிரிப்பாங்க விலை அதிகமாக போகிற மீனை தள்ளி வைப்பாங்க விலை கம்மியாக போகிற மீனை தள்ளி வைப்பாங்க இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறையா கடற்கரையோர இருக்கிறவங்களை கேட்டு பார்த்தா தெரியும் அதில் தேவையில்லாத மீன்லாம் உள்ளுக்குள்ள சிக்கிடும் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப எடுத்து கடலுக்குள்ளேயே போட்டுருவாங்க அலையலுவியா இப்போ அப்படி தான் நடக்குது ஒரு வலையை விரிக்கிற பரலோ ராஜிங்கிறது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது அப்படியே ஆண்டவர் விரிக்கிறார் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நியாய தீர்ப்பு ஒன்று வரப்போகுது அந்த நியாய தீர்ப்பில் எல்லாருமே உள் மேலே போக போகிறாங்க அவர் அவர்கள் செய்த நீதிக்கு தக்கதாக நல்ல மீன் எடுத்து எதுன்னு எடுத்து சேர்த்து வைப்பாங்க கெட்ட மீனெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களா தூக்கி போட்டுருவாங்க 
நியாய தீர்ப்பில் அங்கே இழுத்துட்டு போயாச்சு உங்கள் எல்லாருத்தையும் கூட்டிகிட்டு போயாச்சு அங்கே வச்சு இப்போ தேவதூதர்கள் அந்த இடத்துல பார்த்தா என்ன பண்ணாங்க தேவதூதர்கள் என்ன பண்ணாங்க களை எது கோதுமை எதுன்னு பிரித்து பார்த்த மாதிரி இந்த இடத்துல நல்ல மீன் எது ஆகாத மீன் எதுன்னு பிரித்து பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க அழுவியா நீங்கள் நல்ல மீனாக இருந்து சாப்பிட்ற மீனாக இருந்தால் அதை எடுத்து சேர்த்தி வைப்பாங்க இல்லை இது கெட்டது அழுகுனது இதை சாப்பிட்டா ஒரு சில மீன் இருக்குதுங்க ஜப்பானில் பஃபர் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீனில் தான் உலகத்திலே அதிக அளவான விஷம் இருக்குதாமா அதை தப்பி தவறி செய்ய தெரியும் ஆனால் அந்த விஷத்து மீனை சாப்பிட்றதுக்கு நிறையா பேர்த்துக்கு இஷ்டம் அதை சரியாக செய்ய தெரியலன்னா உடனே செத்து போயிடுவாங்க சாப்பிட்டா ஆனால் அதை செஞ்சு கொடுக்க ஒரு ஆள் இருக்கிறார் அதை கரெக்டாக எடுத்து எந்த பகுதி சாப்பிடணுமோ அப்படி எதுக்கையே போய் சாப்பிடணும் ஆனால் அதை சாப்பிட்றக்கு ஒரு கூட்டம் மக்கள் இருக்காங்க அதோட விலையும் ரொம்ப அதிகம் அந்த மீனில் கரெக்டாக எடுத்து செஞ்சால் மட்டும்தான் அது விஷமாக மாறாது அப்படி செய்கிற டெக்னிக்கான ஆளுங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அந்த டெக்னிக்லாம் எங்கே பழிக்காதுங்க நியாய தீர்ப்பு உங்களை அழுங்காமல் பூசி முளகி அப்படி வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கலர் மாதிரி பார்க்க ஜொலிப்பாக இருந்தாலும் மேலே போனால் உள்ளே இருக்கிற நாத்த தாண்டவர் கண்டுபிடிச்சிருவார் அல்ல இல்லையா நீங்கள் விஷ மீனாக நல்ல மீனாங்கிறத பிரித்து எடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம விஷம் உள்ள மீனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க தூக்கி அழுவியா அப்ப நம்ம கூட இருக்கிற நல்லது இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம நல்லவர்களாக காணப்பட முடியும் ஆண்டவர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பல பகுதிகளுக்கு முன்னாடி பேசிக்கிறோம் நல்ல மரம் நல்ல கணிகளை கொடுக்கும் கெட்ட மரம் அவர்களுடைய கணிகள் நிமித்தம் அவர்களை அறிவீர்கள் நம்ம நல்லது செஞ்சா பார்த்தாலே தெரியும் இல்லைங்களா ஆண்டவர் பார்க்காமே ஆண்டவருக்கு தெரியும் அழுவியா நம்ம ஒருவேளை மனசுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் வெளியிருக்கிற மனசனுக்கு தெரியாது ஆனா ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் வளரட்டும் 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 அறுப்பு காலம் ஒண்ணு வரப்போது வலையில் இருக்கிற அத்தனை மீனையும் பிரிச்சு வச்சு கணக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒரு நேரம் வரப்போது அந்த நேரத்தில் நீங்க நல்ல மீனா இருக்கிறீங்களா நல்ல கோதுமையா இருக்கிறீங்களா நமக்கு தான் தெரியும் வெளியே நின்று பார்க்கற யாருக்குமே என்ன பண்ணாதுங்க தெரியாது அழுவியா பூமியில் இருக்கிற காலம் வரைக்கும் நீங்கள் மலைக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் தண்ணிக்குள்ளே நீந்திக்கிட்டு இருக்கலாம் இழுத்து வெளியே போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு உங்களே சேர்த்த போகிறாங்களா தூக்கி எரிய போகிறாங்களான்னு தெரியும் அழுவியா அப்போது நீங்கள் இந்த பூமியில் வாழ்கிற காலத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்டு ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ரச்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரலோ ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறீங்களா இல்லை ஆண்ட மா சாத்தானுடைய ஆசை பாசைக்கு காட்டுவான் ஆசை காட்டுவான் எண்ணத்தை காட்டுவான் இன்னும் நிறையா விஷயங்களை மாற்றி மாற்றி போடுவான் அதுக்கு அடிபணிஞ்சு சாத்தானுடைய வழிக்கு <laughs> வெள்ளாடு <laughs> <laughs> செம்மறியாடா சரி வெள்ளாடுனா இங்க எழுச்சாம அமைதியா இருக்கிறாங்களே இங்க ஒரு எந்திரிச்சு போறாரு ஆடு மேக்குறவரே எந்திரிச்சு போனா எதுக்கா ஆண்டவர் சொல்றாருங்க செம்மறியாடு வெள்ளாடுன்னு எதுக்கு சொல்லணும் சரி சொன்னபடி கேட்காதுங்களா சரி இது கா ஆட்டோட கதையும் சொல்லிட்டீங்க இப்ப நம்மளை வச்சு சொல்லுங்க நம்மள நம்ம செம்மறியாடு வெள்ளாடுன்னு சொல்றதுக்கு என்ன அர்த்தங்க வெள்ளாடு <laughs> ஏற்றுமதி <laughs> 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 
எலிசாம்மா சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை ஒரு டைம் சொன்னாங்க ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஒரு காடு விலைக்கு பேசும்போது ஏமா வெள்ளாடு எல்லாம் நீங்க வச்சிருக்காதீங்கம்மா அப்படின்னு ஏன்னா அது தொத்துக்கால் போட்டு எல்லாத்தையும் உடச்சு நாசம் பண்ணிப்பிடு அப்ப கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆண்டவரை நேசிக்கிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் செம்மறி ஆடுனா நீங்க என்னவா இருந்திருப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி கதை பிரகாரம் அது முத கதை இதுக்கு முன்னாடி கதை நல்ல மீன் நீங்க நல்ல மீனா இருந்தா நீங்க என்னவா இருந்திருப்பீங்க நல்ல கோதும மணியா இருந்திருப்பீங்க அழையா அப்ப கிறிஸ்தவர்களாக நம்ம கதையா சொல்லி புரிய வைக்கணும் நல்ல கோதும மணியா இருக்கணும் நல்ல மீனா இருக்கணும் செம்மறி ஆடு போல இருக்கணும் அழையா அப்ப செம்மறிய ஆண்டவர் எதுக்கு ஆடுகளை பத்தி உண்மையை சொன்னார்னா திருமண அன்னைக்கு சொன்ன தெரியுமா என்ன அந்த காலத்துல விவசாயம் நிறைய இருந்தது ஆடு மேய்ப்பர்கள் நிறைய இருந்தாங்க அத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் கதைகளை சொன்னார் அதாவது நீ வெள்ளாடா இருந்து இருக்க கூடாது செம்மறி ஆடா இருக்கும் நான் எதுக்கு அந்த கதையை சொன்னாரு செம்மறியாடுக்கு உண்மையான கதையும் அதுதான் அது அமைதியா இருக்கும் சாந்தமா இருக்கும் தொந்தரவு பண்ணாது இந்த வெள்ளாடு என்ன பண்ணுங்க மூர்க்கமா இருக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் பண்ணு அதனால இப்படி இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் அப்ப வெள்ளாடுகளை தனியா பிரிச்சாரு செம்மறி ஆடுகளை தனியா பிரித்தார் அழையா அப்ப நியாய தீர்ப்புன்னு வரும்பொழுது நம்ம என்ன ஆடா இருக்கணுங்க அப்ப நான் யாரு மார்க்கெட்ல வேணா செம்மறி ஆடு விலை போகாம இருக்கலாம் பரலோகத்துல என்ன ஆடு தான் விலை போகுங்க இங்க வந்துட்டு மட்டன் கடையில் போனால் செம்மறி ஆட்டை எடுக்க மாட்டாங்க செம்மறி ஆட்டுக்கு விலை கம்மி ஆனால் பரலோகத்தில் செம்மறி ஆட்டுக்கு தான் என்னங்க விலை மதிப்பு பூமியில் நீங்கள் அது நல்லா பார்க்கறது எதுவும் பரலோகத்தில் நல்லா இப்போ தென்படாது நீங்கள் பரலோகத்தில் பெருசாக பார்க்கறது எதுவும் பூமியில் பெருசாக தென்படாது அழையா அப்போ கிறிஸ்துவர்களாகிய நம்ப முதலாவது நல்ல கோதும மணியாக இருக்கணும் நல்ல மீனாக இருக்கணும் மூணாவது செம்மறி ஆடாக இருக்கணும் அழையா யாராவது கேட்டால் நான் செம்மறி ஆடாக இருக்கணும் அந்தளவுக்கு சொல்லாதீங்க அவங்களுக்கு புரியாது அதனால பரலோகத்தில் நீங்க செம்மறி ஆடுகளா இருக்கிறவர்களா இருக்கணும் அழையா செம்மறி ஆடுனா யாருங்க ஆண்டவரை தெரிஞ்சு புரிஞ்சு கொண்ட நல்ல கிறிஸ்தவர்களா இருக்கணும் அழையா யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் பதினொன்னாவது வசனம் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் ஆமேன் அழையா இப்ப ஏன் ஆண்டவர் நம்மளை ஆடுகள்னு சொல்றாரு தெரியுதுங்களா ஏங்க ஆண்டவர் வானத்தின் பூமியை படைச்ச ஆண்டவர் நான் ஒரு மெய்ப்பன்கிறார் சரி நீங்க மெய்ப்பன் சொன்னா நீங்க ரொம்ப பயங்கரமா கேட்டிருப்பீங்க சாதாரணமா சொல்லுங்களேன் மெய்ப்பன்னா யாருங்க ஆடு மேக்கிற அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு உங்க வீட்டுல நடு வீட்டுல உட்காந்து சாப்பாடு ஓடுவீங்களா அப்பேற்பட்ட ஆண்டவரே நான் மெய்ப்பன்னு சொல்லும் போது நாம ஆடுகன்னு சொல்றதுல கேவலமா நான் செம்மறி ஆடுன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க நானு அழையா தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனும் உயர்த்தப்படுவான் அழையா நம்ம அதனால கௌரவம்லாம் கிடையாது கிறிஸ்துவர்கள் ஆகிய நம்ம செம்மறி ஆடுகளா இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளை மேய்க்கிறவர் யாருங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தால நானே மேய்ப்பன் நான் ஆடுகளுக்காக என்ன பண்ணுவேன் விட்டுட்டு ஓடுறவர் கிடையாதுங்க உலக விட்டுட்டு ஓடு உங்க நண்பர்கள் விட்டுட்டு ஓடுவாங்க சத்துரு சிக்க வச்சுட்டு விட்டு ஓடிடுவான் ஆனா ஆண்டவர் உங்களுக்காக என்னத்தை கொடுக்க வல்லவரா இருக்கிறார் கொடுத்தாருங்களா இல்லையா சொன்ன வார்த்தை அவர் என்னைக்கு மாறாதவர் அழையா அப்ப ஆண்டவர் மேய்ப்பனா இருந்து ஜீவனை விட்டுருக்கிறாருன்னா நம்ம உண்மையான செம்மறி ஆடா இருக்கணுமா இல்லையா வெள்ளாடா முகச்சுக்கலாமா பண்ணக்கூடாது அழையா அப்ப நம்ம செம்மறி ஆடா இருக்கிறக்காக தான் ஆண்டவர் மெய்ப்பனா இருந்தார் அவர் அடைய சத்தத்தை கேட்கும் ஆண்டவர் சொல்லிக்கிறார் இல்லைங்களா இது நிறைய வீடியோ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மேய்ப்பர்கள் ஒரு சத்தம் போட்டா அந்த ஆடு திரும்பி பார்க்கும் அப்படியே ஒடியாரும் இதை நீங்க நிறைய இருக்குதுங்க மாடு ஆடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சத்தத்துக்கு மட்டும் தான் கேட்கும் நீங்களா போய் சத்தம் போட்டீங்கன்னா கேட்காது அவங்க ஒரு சத்தம் விட்டாங்க நேரம் ஆயிடுச்சா டக்குனு ஒடியாந்துரு ரோசி நீ என்ன கூப்பிடுவோம் உங்க ஆட்ட தலையாட்டுக்கிட்டேன் <laughs> என்ன <laughs> வெட்டி அடுத்த நாள் கறிக்கு ரெடி பண்ணிடுவான் அழையா அப்படிதான் நடக்கும் அழையா அப்ப வந்துட்டு ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்றாரு மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்களா ஆட்டுத்தோலை போத்திக்கிட்டு வர்ற 
அதிகார <laughs> உங்களை <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> அப்ப அந்த தொண்ணூத்தொன்பது நூறு ஆடுகள் தொண்ணூத்தொன்பது ஆட்டம் இருந்தாலு அதை தனியா விட்டுட்டு அந்த ஒரு ஆட்டம் என்ன பண்ணுவாரா ஏழாவது வசனம் வாசிங்க அதுல கீழே மகிழ்ச்சி <laughs> மகிழ்ச்சிவர்களும் <laughs> பரலோகம் சொல்றதுக்கு இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு தலைப்பு ஒண்ணு நம்ம யாரா இருக்கூடாதுங்க கெட்டு போயிட கூடாது ரெண்டாவது மனம் திரும்புகிறவர்களா இருக்கணும் அலையா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை இந்த பூமியில வாழ்ற நேரத்தில் திடீர்னு ஒரு கலைய சத்துரு விதைச்சிட்டு போயிடுவான் ஆனா அதை வளர விடுற வரைக்கும் நம்ம விடக்கூடாது எப்படியாவது அதுல இருந்து நம்ம மனமாறி அந்த கலை வந்துட்டு நல்ல கோதுமை மணியை அழிச்சிடாதபடி அந்த கலையை ஒடுக்கி கோதுமை மணியை அதிகாரத்தில் சரி போதுங்க இப்ப இந்த கதை யாருங்க இளையகுமாரன் இல்லைன்னா இன்னொரு பேர் என்னங்க கெட்ட குமாரன் இதை தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒருவேளை வெள்ளாடா இருந்தா கெட்ட மீனா இருந்தா நீங்க வந்துட்டு கலை உள்ளவர்களா இருந்தா இந்த இடத்துல ஒரு வாய்ப்பு தர்றாரு அந்த கெட்ட குமாரன் என்ன பண்ணானா இந்த கதையை பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க ஒருத்தர் இருந்தா அப்பா கிட்ட போய் ஏப்பா நீ சொத்து பத்தில பிரிச்சு கொடு நான் வேற பக்கம் போறேன் நான் வேலை செய்யறேன்னு அங்க போய் தவறான வழியில் எல்லாத்தையும் கெடுத்து என்ன பண்றா நஷ்டம் அடைஞ்சு கடைசி அவனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குதா பண்ணிக்கு வச்ச தவுட்டியா தின்னி நான் பசியாத்திக்கலாம் அதை கூட விட மாட்டேங்கிறான் அவன் மிதிச்சு கழுத்து மேல காலை வைக்கிறான் அலையா 
இந்த கதையை அப்படியே எடுத்துட்டு உலகத்துக்குள்ள ஆண்டவர் பூமியில் இருக்கிற கால வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஸ்தி அந்தஸ்து சொத்து பத்து எல்லாத்தையும் கொடுப்பாரு நல்லதுக்கு பயன்படுத்திங்கன்னா நீங்க நல்லா வாழலாம் இந்த இடத்துல அதே உதாரணம் தான் விபச்சாரம் பண்ணா வேசித்தனம் பண்ணா சூது பண்ணா குடிச்சா களவு பண்ணா எல்லாத்தையும் பண்ணா ஆஸ்தி இழந்து போனா அலேலுயா பூமியில் கொடுக்குற உங்களை ஆசீர்வாதத்தை நீங்க தவறா பயன்படுத்தினீங்கன்னா கடைசியில் நம்ம என்னத்தை தான் தின்னாகணுங்க நல்லாவே சொல்லுங்க என்னத்தை திங்கணும் பண்ணிதுங்கிற தவிட்ட திங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட சத்துரு மிக விட மாட்டான் மிதிச்சு நசுக்கி உங்களை ஒரே அடி அழிச்சு போடுவான் அலையிலுயா இப்ப என்ன நடக்குதுங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு நில வர வரக்கு முன்னாடி நீங்க அறுப்பு காலத்தில் சேர்க்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி வளைக்குள்ள நீங்க சிக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல மனம் திரும்புங்க அவன் சொல்றான் நான் எங்க அப்பா கிட்ட போறேன் நான் எங்க அப்பா கிட்ட போய் அப்பா நான் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செஞ்சுட்டேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க என்னையே மன்னிங்க நிலையா அந்த வசனத்தை வாசிங்க பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க ஒவ்வொருங்கள <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> நிலைமை <laughs> அப்ப கிறிஸ்துவர்களா வாழ்றது பெருசுல ஆஸ்தி அந்தஸ்து சொத்து வச்சு எங்க அப்பா பெரிய கோடீஸ்வரன் சொல்லிட்டு நீங்க பிச்சைக்கார துணி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ஆண்ட ஒரு விரும்பல கடைசியா மனம் திரும்புங்க எப்படியாவது மனம் திரும்ப நீ தப்பு பண்ணிட்ட நீ பிரச்சனை பண்ணிட்ட அறுப்பு கால வர்றதுக்கு முன்னாடி நியாய திருப்புக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அப்பா நான் தப்பு பண்ணிட்டப்பா நீ முன்னாடி வந்தே நான் அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க இருபதாவது வசனம் வாய்ப்பாடு <laughs> வருவார்கள் <laughs> 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 மாட்டாருங்க மனம் திரும்பு மனம் திரும்பு மனம் திரும்பாம பரலோக ராஜ்யம் கிடையவே கிடையாது ஆண்டவர் ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்ற மனம் திரும்புங்கள் மனம் திரும்பாம பரலோகத்துக்குள்ள உங்க கால் கூட உள்ள நுழையாது அப்ப மனம் திரும்பியே ஆகணும் ஆனா மனம் திரும்பும் பொழுது ஆண்டவர் உங்க மேல என்ன தர என்ன பண்றாரு மனது உருகுகிறார் அலையா அப்பா என் பையன் ஏன்னா உங்களுக்காக அவர் என்ன பட்டிருக்கிறாருங்க மேய்பெண் என்ன பட்டிருக்கிறாருங்க உங்களுக்காக உற்றுவாருங்களா 
உங்களுக்காக ஜீவனம் விட்டவர் நீ திரும்பி வரும்போது உங்களை வேண்டாம்னு துரத்திடுவாரா அறுப்பு காலம் முடியறக்கு முன்னாடி உங்களை தே உங்களை சேர்த்தி அணைக்கிறதுக்கு அவர் காத்திருக்கிறார் அல்ல இல்லையா அந்த அறுப்பு காலம் நோடி நியாய தீர்ப்பு நினைக்காதீங்க இத பல பகுதிகளுக்கு முன்னாடி பேசிக்கிறோம் ஒருவேளை நாளைக்கு உங்க நாள் இல்லைன்னா அதுதான் உங்களுடைய அறுப்பு காலம் இன்னைக்கு இரவு உங்களுடைய அறுப்பு காலம்னு தெரிஞ்சுங்க அப்ப நீங்க எப்படியா மனம் திரும்பிருங்க எப்படியாவது ஆண்டவர்ட்ட ஒப்புரவு ஆயிருங்க பரலோ ராஜ்யத்துல உங்களுடைய பங்கு மிகுதியா இருக்கும் அல்ல இல்லையா அடுத்த வார்த்தை வாசிங்க ஓடி எப்படிங்க ஆண்டவரு ஆண்டவர் என்ன பண்ணாருங்களா ஓடுனார் அழலுயா அவன் வர்ற வரைக்கும் காத்திருக்கு இல்லைங்க நீங்க அப்படிலாம் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவர் என்னை கை விட்டாரு என்னைக்கு விட்டுட்டாரு நீங்க ஒரு கால் ஒரு அடி எடுத்து வச்சீங்கன்னா அவர் உங்களை நோக்கி ஓடி வருவார் ஸ்தோத்திரம் அழலுயா ஆண்டவர் அப்பேற்பட்டவர் இல்லைங்க அவர் இமை பொழுது கைவிட்டே ஆனாலும் உருக்கமான இறக்குங்களால் உன்னை அதுதாங்க ஆண்டவர் நீ மனம் திரும்ப ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு லேச நீங்க திருப்பி கொடுத்தீங்க உங்களை நோக்கி மனதுருகி ஓடி அப்புறம் என்ன பண்றாருங்களா கட்டி கொண்டு முத்தம் செய்கிறார் அழலுயா யூதாச பார்த்து ஆண்டவர் கேட்டார் என்ன கேட்டாருங்க முத்தம்ங்கிறது ஒரு அன்பின் அடையாளம் அழையலுயா நம்ம எல்லாம் அப்ப திருவிருந்து கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவோங்க மொச்சு மொச்சு மொச்சுன்னு முத்தம் கொடுத்துக்குவாங்க இப்ப கொரோனாக்கு அப்புறம் ஒண்ணும் கொடுத்ததில்ல இப்ப எல்லாம் தடையாகி போயிருச்சு அழையலுயா அதுக்கு முன்னாடியே எப்ப உடுங்கினாலும் விட மாட்டாங்க இந்த சிம்சோன் ஐயா எல்லாம் பிடிச்சாருனா முப்பது முத்தம் கொடுத்துருவாரு அவரு கபால் கபால் நேரம் ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு அழையலுயா ஸ்தோத்ரா அப்போ ஆண்டவர் அன்பை வெளிப்படுத்துறது அது ஸ்தோத்ரா அழையலுயா அவர் உங்க மனதுருகி ஓடி கட்டி பிடிச்சு மொத்தம் கொடுப்பாரு வலை எல்லாத்துக்கும் தான் விரிக்கப்படுது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது அப்ப நீங்க வலைக்குள்ள நல்ல மீனா இருந்தா ஒருவேளை நீங்க வந்துட்டு என்னங்க என்ன ஆடா இருந்தா செம்மறி ஆடா இருந்தா நீங்க நல்ல கோதும மணியா இருந்தா ஆண்டவர் உங்களை சேர்த்துக் கொள்வார் இல்ல அப்படியே உனக்குள்ள கலை விழுந்தாலும் பரவாயில்லப்பா அடிக்கடி நீ வெள்ளாடா மாறி முட்டினாலும் பரவாயில்லப்பா ஒரு சில நேரங்கள் அந்த மீனுக்குள்ள விசம் இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா அதையெல்லாம் எடுக்க ஆண்டவர் வல்லவராக இருக்கிறார் அழையலையா நீ மனம் திரும்பிட்டீங்கன்னா உங்களை நோக்கி ஓடி கழுத்தை கட்டி முத்தம் செய்கிறவராக இருக்கிறார் அழையலையா இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல இருந்து இருபத்தி நாலாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிங்க போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் பேசணுமே விருந்து என்ன விருந்துங்களா ஆண்டவருடைய விருந்து கல்யாண விருந்தா இப்ப அவன் வந்தது பிச்சைக்காரனாட்டா ஆனா ஆண்டவர் அப்படியே உள்ள கூப்பிட்டு வந்துட்டாரா அவனை குளிப்பாட்டி செருப்பு போட்டு மோதிரம் போட்டு புது வசரம் போட்டு ஒன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க ஆண்டவர் கல்யாண விருந்துக்குள்ள போகும்போது கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாம உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது ஆண்டவர் என்னை ஆண்டவர் உங்களுக்கு பாவம் மன்னிப்புங்கிற அந்த மனந்த மனதுருகி பாவம் மன்னிப்புங்கிற உங்களுக்கு மோதிரத்தையும் துணியும் போடலினா உங்களால் கல்யாண விருந்துக்குள்ள என்ன பண்ண முடியாதுங்க போக முடியாது ஆண்டவர் உங்களை மனதுருகுனது உண்மைதான் உங்களை வந்துட்டு கட்டி அணைச்சு முத்தம் கொடுத்தது உண்மைதான் உங்களை சுத்தப்படுத்தி திரும்ப ஆண்டவர் உங்களை புதிதாக்குகிறார் அழையலுயா அப்போ ஆண்டவருடைய கல்யாண விருந்துக்கு இந்த பழைய வசனம் ஞாபகம் இருக்குங்களா கல்யாண விருந்துக்கு எல்லாத்தையும் கூப்பிடுறாரு வரலின்னு சாக்கு போக்கு சொன்னோன்னே ஆண்டவர் சந்தோஷப்பட்டாருங்களா என்ன பட்டாருங்களா அக்கிரமங்கள் <laughs> <laughs> புது மோதிரத்தை போட்டு புது வஸ்திரத்தை போட்டு புது செருப்பு போட்டு உங்களுக்கான ஒரு கல்யாண பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துவார் அதுதான் நித்திய ஜீவன் மனம் திரும்பாம பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நுழைய முடியாது அப்போ இன்னைக்கு நீங்க பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள யார் நுழைய முடியும் பகுதி பத்துல நீங்க கத்துக்கிற ரெண்டு விஷயம் என்னங்க முதலாவது கெட்டு போக கூடாது ரெண்டாவது மனம் திரும்பணும் அழையலுயா அப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு இன்னைக்கு எத்தனை கதை கேட்டீங்கன்னு ஞாபகம் இருக்குதா முதல் கதை என்னங்க கோதுமை கலை ரெண்டாவது கதை என்னங்க கட்டமீன் மூணாவது கதை என்னங்க நாலாவது கதை என்னங்க 
அது அஞ்சாவது கதை நாலாவது கதை வந்துட்டு தொண்ணூத்தொன்பது ஆடுகளை விட்டுட்டு ஒரு ஆடுகளை அஞ்சாவது கதை என்னங்க ஒரு கதையை சொல்றதுக்கு பரலோக ராஜ்யம்னா ஒரு கதைன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் இது எல்லாத்தையும் விளக்கிறதுக்கு பல கதைகளை சொல்றாரு அலேலுயா ஆண்டவர் கதைகளை சொல்லி ஆதி முதற் கொண்டு இருக்கிற மறைபொருளை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துறாரு அலேலுயா அதனால கதை சொல்றாங்கன்னு நினைக்காதுங்க அந்த கதை தான் உங்களை எங்க கூட்டிட்டு போக போதுங்க அதனால அடுத்த கதைக்கு நீங்க எப்படி இருங்க தயாரா இருங்க அலேலுயா கதை மூலியமாவது நீங்க பரலோக ராஜ்யத்தை தெரிந்து கொள்ளணுங்கிறதா ஆண்டவருடைய விருப்பம் அலேலுயா அப்ப கோதுமை கலை ரெண்டுமே விளையும் அது விளையறதுக்கு நம்ம உற்றக்கூடாது கலை மேலோங்கி கோதுமையை அழிச்சிடக்கூடாது ஆண்டவருடைய வார்த்தையாக கோதுமை நல்ல மணி உங்களுக்குள்ள இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க ஆண்டவர் விசுவாசிச்சு நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் அலேலுயா அப்ப ஒருவேளை பாவமான வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளை நம்மளை மாற்றி சத்துரு நம்மளை வஞ்சிச்சுட்டானாலும் நம்ம அந்த சூழ்நிலைகள்ல நம்ம அன்னைக்கு அந்த விபச்சாரத்தில் பிடிச்ச ஸ்திரீ ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ பிடிக்கப்பட்டுட்ட தண்டனைக்கு பக்கத்தில் வந்துட்ட இப்ப நான் உன்னை மன்னிச்சு விடுறேன் இனிமேல் நீ என்ன பண்ண அந்த பாவத்தை கிருபியின் காலத்தில் ஆண்டவர் செய்யாதீங்க போதே செய்யாம விட்டுருங்க நியாய தீர்ப்புக்குள்ள போயிட்டு ஆண்டவர் உங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பை தர மாட்டார் அலையா அப்ப ஆண்டவர் கொடுக்கிற இந்த பூமியில வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டங்களிலேயே ஆண்டவர் தர கிருபியின் காலகட்டங்களிலேயே அறுப்பு காலம் கோதுமை கலை வளர்ந்து வர வர்ற வரைக்குமே அறுப்பு காலத்துக்கு உள்ள போறக்கு முன்னாடி கரைக்குள்ள மீனை இழுத்து கரையில வெளியே தள்ளாதுக்கு முன்னாடி செம்மறியாட்டி வெள்ளாட்டி வலதுபுற இடதுபுற நிறுத்தாதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிருங்க மனம் திரும்புகள் அலையா பரலோ ராஜ்யம் எல்லா கண்களும் முடுவோ எழுந்து நிற்போம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே துதி காரியத்தை வாக்கிய பண்ணும் தேவன் எந்த ஆண்டு என் முன்னே போவா உன் காரியங்கள் மாறுதலாய் முடிய எந்த ஆண்டு அற்புதங்கள் செய்வா உன் காரியங்கள் மாறுதலா முடிய எந்த ஆண்டு அற்புதங்கள் செய்வா எந்த ஆண்டு கிருபையின் ஆண்டு அவரே என் யுத்தங்களை செய்வார் எந்த ஆண்டு மகிமையின் ஆண்டு வாக்கு தத்தம் சுதந்திரிக்க செய்வார் எந்த ஆண்டு கிருபையின் ஆண்டு அவரே என் யுத்தங்களை செய்வார் எந்த ஆண்டு மகிமையின் ஆண்டு வாக்கு தத்தம் சுதந்திரிக்க செய்வார் உன் கண்மலையில் தடாகமாய் மாற்றி கற்பாறை நீருற்றாக்கி தருவார் உன் கண்மலையை தடாக மா மாற்றி கற்பாறை நீருற்றாக்கி தருவார் அடைக்கப்பட்ட ஒரு வழிக்கு பதிலா ஏழு வழியை இந்த ஆண்டு திறப்பா அடைக்கப்பட்ட ஒரு வழிக்கு பதிலா இந்த நாளில் இரண்டு மடங்கு தருவார் இந்த ஆண்டு கிருபையின் ஆண்டு அவரே என் யுத்தங்களை செய்வார் இந்த ஆண்டு மகிமையின் ஆண்டு அவரே என் வாக்கு தத்தம் சுதந்திரிக்க செய்வார் 